ഏവർക്കും ദേവു സ്റ്റഡി വേൾഡിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ലിവിങ് ഇൻക്ലൂഷൻസ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെൽ കണ്ടൻസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സെൽ കണ്ടൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നുണ്ട് ലിവിങ് ഇൻക്ലൂഷൻസ് ഉണ്ട് നോൺ ലിവിങ് ഇൻക്ലൂഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ലിവിങ് ഇൻക്ലൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾ ദ സെൽ ഓർഗനൽസ് ലൈക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലിവിങ് ഇൻക്ലൂഷൻസിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ നോൺ ലിവിങ് ഇൻക്ലൂഷൻസിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ദ ഓർഗാനിക് ഓർ ഇൻഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ആർ മെറ്റബോളിക് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ദ സെൽ ഓൾസോ കോൾഡ് നോൺ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിക് ഇൻക്ലൂഷൻസ് ഓർ എർഗാസ്റ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇത് ഓർഗാനിക്കോ ഇൻഓർഗാനിക്കോ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് മാത്രമല്ല ഇത് മെറ്റബോളിക് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഈ നോൺ ലിവിങ് ഇൻക്ലൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എർഗാസ്റ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഈ എർഗാസ്റ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോൺ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എർഗാസ്റ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് എന്ത് നോൺ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് സെക്രട്ടറി പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് ഇത്രയുമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ എർഗാസ്റ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ലിവിങ് ഇൻക്ലൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തറിയാം ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഫുഡ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ലിപ്പിഡ്സ് അതുപോലെ സെക്രട്ടറി പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് സെക്രട്ടറി പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേക ഡാക്ടോ ഗ്ലാൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക സാക്ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നോ സെക്രി പ്ലാൻസിൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ അത് വരുന്നതാണ് പിഗ്മെൻസ് എൻസൈംസ് അതുപോലെ നെക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നത് സെക്രട്ടറി പ്രൊഡക്ട്സിൽ വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയാം എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം മെറ്റബോളിക് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് അതായത് മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് അത് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യമില്ലാത്തത് ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ മെറ്റബോളിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റബോളിക് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് അതാണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ടാനിൻസ് റെസിൻസ് ഗംസ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് മ്യൂസിലേജ് ലാട്ടക്സ് മിനറൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് അതുപോലെ ആൽക്കലോയിഡ്സ് ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നൈട്രജനസ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് നോൺ നൈട്രജനസ് ഉണ്ട് ആൽക്കലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജനസ് എസ്ക്രീറ്ററി പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്താണ് നോൺ നൈട്രജനസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ആൽക്കലോയിഡ്സ് എന്ന് അമിനോ ആസിഡ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയാണ് ആൽക്കലോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നൈട്രജനസ് പ്രൊഡക്ട്സ് എല്ലാം എന്താണ് അമിനോ ആസിഡുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എസ്ക്രീറ്ററി പ്രൊഡക്ട്സിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പഠിക്കാനുള്ളത് റിസർവ് ഫുഡ്സിൽ പ്രോട്ടീൻസിൽ അലറോൺ ലെയർ അലറോൺ ഗ്രെയിൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസിൽ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രൊഡക്ട്സിൽ വരുന്ന എന്താണ് മിനറൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് മിനറൽ ക്രിസ്റ്റൽസിൽ വരുന്ന സിസ്റ്റോലിത്ത് റാഫൈഡ്സ് ഇത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിസ്റ്റോലിത്തും റാഫൈഡ്സ് അലറോൺ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസ് ആണ് എന്താണ് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻ എന്ന് നോക്കാം ഈ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്റ്റാർച്ചിനെ നമ്മൾ അയഡിൻ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ചിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കളർ എന്തായിരിക്കും ബ്ലൂയിഷ് ബ്ലാക്ക് കളറായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഓരോ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെയും സെൻട്രൽ പോർഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈലമാണ് ഈ ഹൈലത്തിന് ചുറ്റുമാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്
അപ്പോൾ എന്താണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സ്റ്റാർച്ച് ഇട്ട് വെച്ചാൽ ഈ ഹൈലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്ററിൽ കാണും അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോൺസെൻട്രിക് റിങ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ സ്ട്രയേഷൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രിക് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം റൈസും പീയും എന്നാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ പൊട്ടറ്റോയിലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ദേ ആർ അറേഞ്ച് ടുവേർഡ്സ് വൺ സൈഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ആൻഡ് എക്സെൻട്രിക് ഗ്രീൻസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് കോൾഡ് എക്സെൻട്രിക് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രീൻസ് അതായത് പൊട്ടറ്റോയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സൈഡിലേക്കാണ് ഈ റിങ്സ് ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നത് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എക്സെൻട്രിക് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസ് തന്നെ നമ്മൾ സിമ്പിളും ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസും ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഹൈലം മാത്രമുള്ളതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മോർ ദാൻ വൺ ഹൈലം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയും കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസ് എന്നും പറയും ഈ സ്റ്റാർച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും സെല്ലിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ് ലൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അമൈലോപ്ലാസ്റ്റിലാണ് ഈ സ്റ്റാർച്ച് ഒക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്തത് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രോട്ടീൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്നൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ ഈ പ്രോട്ടീൻസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രോട്ടീൻസിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ സെൽസ് ആപ്പിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ലൈക്ക് ബോഡീസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടും ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻസ് സെല്ലുകളിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ലൈക്ക് ബോഡീസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ക്രിസ്റ്റൽസിനെ പറ ലൈക്ക് ബോഡീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് അല്യൂറോൺ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയും അല്യൂറോൺ ഗ്രെയിൻസ് ഈ അലുറോൺ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓവേറ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം അല്ലേ ഒരു ഓവേറ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ അലുറോൺ ഗ്രെയിൻ റൗണ്ട് ഓവേറ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ അലുറോൺ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇതിന് കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കും എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ക്രിസ്റ്റൽ ലൈക്ക് ബോഡി ഉണ്ട് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ബോഡി കാണപ്പെടുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലോയിഡ് എന്ന് പറയും മറ്റൊന്ന് റൗണ്ട് ബോഡി ഉണ്ട് ആൻഡ് എ റൗണ്ടഡ് ബോഡി കോൾഡ് ഗ്ലോബോയിഡ് അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലൈക്ക് ബോഡിയെ പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റലോയിഡ് എന്നും റൗണ്ട് ബോഡിയെ പറയുന്നത് ഗ്ലോബോയിഡ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഈ ക്രിസ്റ്റലോയിഡ് ബോഡി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ആണ് പ്രോട്ടീൻസ് കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്റ്റലോയിഡ് ബോഡി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഗ്ലോബോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ഡബിൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലോബോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലോബോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ ഡബിൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഓഫ് കാൽസ്യം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലുറോൺ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലുറോൺ ഗ്രെയിൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ വരുന്നതിൽ ക്രിസ്റ്റൽസിലാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽസ് നമുക്ക് എക്സ്പീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സിൽ ആൽക്കലോയിഡ്സ് അതുപോലെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മിനറൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രൊഡക്റ്റിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് മിനറൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനറൽ ക്രിസ്റ്റൽസിൽ അതാണ് നമുക്കിനി പഠിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ മിനറൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മിനറൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആസിഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ദ ആൽക്കലൈൻ മാറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് പൊട്ടാഷ്യം അല്ലേ ഈ മിനറൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആസിഡ്സിൻ്റെ പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആസിഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കാർബോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് മൂലമാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം ആൽക്കലൈൻ മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് മൂലം അത് ഏതൊക്കെയാണ് കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാഷ്യം ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ മൂലം എന്തുണ്ടാകാം ഈ മിനറൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടാകാം പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാന്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാൽസ്യം ഓക്സലൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റലുണ്ട് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ക്രിസ്റ്റലുണ്ട് പിന്നെ സിലിക്ക ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം ഓക്സലൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസും കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എന്താണ് കാൽസ്യം ഓക്സലൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം ഓ
ഇതാണ് റാഫൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ക്രിസ്റ്റലാണ് അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സിസ്റ്റോലിത്ത് എന്ന് പറയും ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് ഒരു മുന്തിരി കൊല പോലെ കാണപ്പെടും അതായത് ഈ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ഗ്രേപ്പ് ലൈക്ക് ക്ലസ്റ്റർ ഹാങ്ങിങ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോക്ക് ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഇൻ ടു എ സെൽ ക്യാവിറ്റി ഫ്രം ദ വോൾ ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ദി സ്റ്റോക്ക് അതായത് ഈ സെല്ലിൻ്റെ വോളിൽ നിന്ന് ഈ ക്യാവിറ്റി സെൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു നീണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു ഈ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സിസ്റ്റോലിത്ത് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ ഈ സിസ്റ്റോളിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് സെല്ലോസിക് സെൽ വോൾ വിത്ത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗ്രാന്യൂൾസ് സിസ്റ്റോളിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെല്ലോസിക് സെൽ വോളിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ ഈ ഇതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്ത് ഗ്രാന്യൂൾസ് രീതിയിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അതിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് എന്തിലാണ് നമ്മൾ മറ്റേത് പറഞ്ഞു റാഫൈഡ്സ് പറഞ്ഞു കൊളക്കേഷ്യയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ക്രിസ്റ്റലായ സിസ്റ്റോലിത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് എന്തിലാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് ഫൈ ഫൈക്കസ് ബംഗാളൻസസിലാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഫൈക്കസ് ബംഗാളൻസസിലാണ് എന്നാൽ ഈ സിസ്റ്റോലിത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെയറായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അതെന്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മെമ്മോർഡിക്കായിൽ ഡബിൾ സിസ്റ്റോളിത്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഡബിൾ സിസ്റ്റോളിത്ത് കാണപ്പെടുന്ന എന്തിലാണ് മെമ്മോർഡിക്ക അല്ലെങ്കിൽ പേ പെയർ ഓഫ് സിസ്റ്റോളിത്ത് ഇസ് സീൻ ടുഗേദർ ഇൻ മെമ്മോർഡിക്ക മെമ്മോർഡിക്കയിൽ സിസ്റ്റോളിത്ത് പെയറായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സിസ്റ്റോളിത്ത് എന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ഇതിലാണ് മെമ്മോർഡിക്കയിലാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പിന്നെ സിലിക്ക ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് സിലിക്ക ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രാസസിലും അതുപോലെ വീറ്റ് ഷുഗർ കെയിനിൽ റൈസിലൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്ക ഡെപ്പോസിഷൻ കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് ഈ സിലിക്ക ഡെപ്പോസിറ്റിന് മെയിനായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ലീവ്സിലും സ്റ്റെംസിലും ഒക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സ്റ്റെം ലീവും സ്റ്റെമും റഫായിട്ടിരിക്കുന്നു അത് കാരണം ഈ സിലിക്ക ഡെപ്പോസിറ്റിന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ നോൺ ലിവിങ് ഇൻക്ലൂഷൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻസിൽ പ്ലാൻസിലെ നോൺ ലിവിംഗ് ഇൻക്ലൂഷൻസിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും അതിൽ ഓൾ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു